है तेरा चल फिर जाऊं क्या आपके भाई सा इंतजार कर रहे होंगे जी इतनी देर कर दी आने में ये रोज रोज की लेट लतीफी नहीं चलेगी चल आजा क्या मिला अरे आइए सर आइए सर ये देखिए हमें खुदाई में कंकाल मिला सर सर ये देखिए सर ये कंकाल काफी पुराना दिख रहा है इसकी हड्डियां भी काफी गल चुकी हैं। सर ये देखिए ये फाइव तो एफ उसका बैच है ये सर कहीं ये कंकाल किसी ऑफिसर भी तो नहीं है काम करो इसके लिए भेजो लैब में टेस्ट के लिए बोलो उठो वर्तमान का हर पल अतीत से जुड़ा होता है गुजरे हुए जख्मों के निशान वर्तमान के चेहरे से कम तो होते हैं लेकिन मिटते नहीं हैं। और ऐसे में उन जख्मों को अगर आप फिर से खरोच दें, तो आज का खूबसूरत चेहरा फिर से बदमा हो जाता है नमस्कार मैं सीन इंस्पेक्टर रुद्र सेन गुप्ता स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में कहने को तो ये केस पिछले साल का है लेकिन असल में यह गुना कई साल पहले हुआ है तो आइए देखते हैं कि इस केस में आज और कल कैसे एक दूसरे से उलझ गए बेटा ये लो खाओ बाबू अम्मा ने मुझे मारा मारा हाँ। वो खा, खाना खिला रही थी उंगली में काट लिया उसने तो तो तू इसे मारेगी अपनी औकात में रह चल खाना खिलाई से आजा बेटा आजा खाना खिलाई से अरे किधर है तू तो? चल चल फटफट खाना लगा चल आ गया तू तो? नाली का पानी पीकर यहाँ बच्चे के पीने के लिए तो दूध नहीं है और पैसे तू बर्बाद कर रहा है दारू पे ये देख बहुत पैसे है मेरे पास पीने के लिए भी और उड़ाने के लिए भी समझी अब तू एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले अगर तूने दोबारा चू करके भी आवाज निकाली ना तो तेरा गर्दन दबा दूंगा मैं जान ले लूंगा मैं तेरा चल जा पाना लगा आप जाके सर लैब से उस स्केलेटन की रिपोर्ट आ गई है सर ये स्केलेटन करीब 10-12 साल पुराना है एक मेल की बॉडी है 
मतलब ये तय हो गया है कि ये सिंबल एफ का ही है हुँ? हो सकता है ये आदमी वहीं से हो हो सकता है सर सर हमें लगता है कि हमें आसपास के एफ स्टेशन से कांटेक्ट करना चाहिए बिल्कुल तमाम पुलिस स्टेशन में पता करो मिसिंग फाइल केसेस चेक करो खास करके बारह साल पुराना ओके थैंक सर आइए देखिए हमें 10-12 साल पुराना एक स्केलेटन मिला है उसी के पास से हमें एक एफ का सिंबल भी मिला था तो क्या आपके डिपार्टमेंट में किसी ऑफिसर की ऐसी मिसिंग हिस्ट्री है जो कि उस टाइम पीरियड के दौरान गायब हुए हो जो टाइम पीरियड आप बता रहे हो उस दौरान तीन ऑफिसर ए की ट्रेनिंग छोड़ कर गए थे बाद में दो ऑफिसर मिल गए थे लेकिन एक ऑफिसर को हम कभी ट्रेस नहीं कर पाए अभिजीत घोषाल इसके घर में हमने नोटिस भी भेजा था पर वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया रिपोर्ट के हिसाब से ये जब गायब हुआ उस वक्त ये एक सीक्रेट मिशन पर भी असाइन था वो सीक्रेट मिशन क्या था सीक्रेट मिशन के बारे में हम आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते उसके लिए आप अभिजीत के इमीडिएट बॉस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं थैंक यू अभिजीत वॉज अ ब्रिलियंट ऑफिसर काम और यूनिफॉर्म के प्रति उसकी जो डेडिकेशन और ऑनेस्टी थी बहुत कम ऑफिसर्स में होती है उसे जो भी असाइनमेंट दिया जाता था उसे वो बखूबी निभाता था इसलिए हमने उसे वो सीक्रेट मिशन असाइन किया इफ यू डोंट माइंड क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो सीक्रेट मिशन क्या था दरअसल ए से कुछ इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी जैसे कि हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल्स पोस्टिंग्स एक्सेट्रा इसलिए ए ने एक मिशन कमीशन किया उस अभिजीत एक जूनियर ऑफिसर था फिर भी वो खुद आगे आया और उस मिशन के लिए अपने आप को वॉल्टियर किया कि वॉज अ डे डेविल लेकिन हमारे भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं हम ऐसे ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करते इसलिए अभिजीत के भी कुछ टेस्ट लिए गए हाँ तुम वही रुको मैं पहुंच रहा हूं And he never disappointed us. नाम क्या है तुम्हारा अभिजीत घोषाल तुम ए एफ आई के मेंबर हो वो तो आपको मेरी वर्दी देख के पता चली क्या होगा तुम्हें पता है ना अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं जी हाँ लेकिन आपको सब कुछ बता के मैं मेरे देश और मेरी यूनिट के साथ गद्दारी नहीं कर सकता I'm really sorry. In fact, उसने हम सबको इम्प्रेस किया और इसलिए हमारे मिशन के लिए हमने उसे सिलेक्ट भी कर लिया उसके बाद इन्फॉर्मेशन लीक होने बंद हो गए एवरीथिंग वॉज हंकी डोरी लेकिन अचानक उसके गायब होने के एक रात पहले वो मुझसे मिलने आया क्या तुम अचानक घर जाना चाहते हो यस सर एक्चुअली घर पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आई प्रॉमिस टू रिपोर्ट बैक इन टू डेज आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट नथिंग दैट आई कैन हैंडल उसके बाद अभिजीत कभी लौट कर ही नहीं आया हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की और यू कुड नॉट गेट एनीथिंग तो नेचुरली ए एफ को उसे भगोड़ा घोषित करना पड़ा अच्छा क्या इस बीच अभिजीत ने कभी आपसे कोई कांटेक्ट रखने की कोशिश की नो नेवर अब इस इंफॉर्मेशन लीक होने के पीछे उसका हाथ था या नहीं ये मुझे नहीं मालूम लेकिन उसका इस तरह अचानक गायब हो जाने से एक शक तो जरूर होता है ठीक है हम तो अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे लेकिन सर अगर अभिजीत का फोटोग्राफ मिल जाए तो बहुत अच्छा होता और वन मोर थिंग सर उसका फैमिली एड्रेस शेयर कर सकते हैं आप या शोर थैंक यू सर सर अभिजीत उस दिन एएफआई से तो निकला था मैंने वहाँ के रजिस्टर में उसकी एंट्री चेक की थी और उसके ट्रेन टिकट्स के अकॉर्डिंग उसने कोलकाता के लिए ट्रेन ली थी और उसके बाद से वो गायब हो गया शायद किसी को पहले से पता हो कि वो वहाँ आ रहा है हो सकता है कि ये उस सीक्रेट मिशन के चक्कर में हुआ हो सकता है सर आफ्टर ऑल ऐसे मिशन में जान का खतरा तो रहता ही है लेकिन एक एफआई ऑफिसर की सस्पिशियस कंडीशन में मौत कई सवाल खड़े कर देता है हमें इस स्केलेटन का आइडेंटिटी तुरंत कंफर्म करना होगा अभिजीत के फैमिली से भी मिलना होगा माँ 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 सुनो ना माँ 
माँ अब तो मेरे पास क्यों आया जा अपने दोनों बापू से मेरी शिकायत कर क्या तू मुझसे बात नहीं करेगी नहीं करूँगी मैं तेरा कोई नहीं तू मेरा कोई नहीं फिर बाद में नहीं बोलना उज्जवल क्या कर रहे हैं बेटा अच्छा क्या हुआ यहाँ क्या कर रहा है माँ कहा है तेरी अंदर भावना चल चल बेटा भावना भावना उज्जवल कहा था पता तारे को अभी तो मेरे साथ खेल रहा था खेल रहा था वो ना बाहर खड़ा था दरवाजे पे यदीमो की तरह उसकी आंख में आंसू भी थे बेटा क्या हुआ तुमको अरे माँ आपसे मजाक कर रही थी अब मैं आपकी माँ हूँ ना अरे कैसी माँ तू एक अदना बच्चा ना समझता तारे से गलती हो गई माफ कर दीजिए अगली बात तू नसी गलती की ना तो तारीख खाल छीन दूंगा क्या रखना जी पैर दे किसके कितनी धूल जमा है चल पैर धुला उसके मैं अभी मैं अभी करती हूँ पैर धुला उसके अब तो तुम मुझसे कभी नहीं रूटेगी ना माँ कभी नहीं बेटा वादा करो कभी भी नहीं हमें अभिजीत के बारे में पूछताछ करने आए हम किसी अभिजीत को नहीं जानते हैं इसको पहचानते हैं नहीं पता साहब ये कौन है हमने मकान चार साल पहले खरीदा है उसके पहले कोई रहता होगा तो रहता होगा हाँ सर ये अभिजीत है दस बारह साल पहले ये यहाँ रहता था ये वो एफआई में पोस्टेड था लेकिन फिर अचानक वो एकदम से गायब हो गया और उसकी फैमिली उसके गायब होने के बाद उसकी फैमिली भी इधर उधर बिखर गई मुझे ठीक से याद नहीं है अच्छा कोई ऐसा है जो अभिजीत या उसकी फैमिली के बारे में बता पाए हाँ सर तन्मय आपको सब कुछ बता सकता है वो उसका खास दोस्त है कहाँ मिलेगा ये तन्मय ऐसा नहीं हो सकता बीस फुट से ज्यादा जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं आप पेनल्टी भरी है और तीन दिन के अंदर वो सारी बाउंड्री खाली करवाई खुद से नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार है ऐसा मत कीजिए आप कभी ख्याल रखेंगे ना सब आप लोग को रफा रफा कर दीजिए सर गवर्नमेंट ऑफिसर को प्राइव देते हो ये भी लिखो इसकी रिपोर्ट में माफ कर दीजिए सब गलती होगी सब लेके जाओ इसे आइंदा नहीं आओगे सब छोड़ दीजिए ना सब सब हेलो मैं बालीगंज पुलिस स्टेशन से पीएसआई अमित मॉन्डल बोल रहा हूँ हमें आपसे कुछ बात करनी है तो आपको पुलिस स्टेशन आना होगा क्या बात क्या हुई है सर आप एक बार पुलिस स्टेशन आ जाइए फिर बताते हैं अभिजीत को जानते हो अभिजीत अभिजीत गौशाल सर हाँ वो मेरा अच्छा दोस्त था लेकिन सर वो तो दस बारह साल पहले गायब हो गया था ना तुम इतने बड़े ऑफिसर हो अभिजीत के अच्छे दोस्त भी हो कभी उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे सर मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला वो मुझे लेकिन सर उसके बारे में जो सुना ना उनके बहुत शर्मिंदगी हुई यही कि वो गद्दार था उसने देश के साथ गद्दारी की थी इसलिए एफ ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया था लेकिन वो गद्दार नहीं हो सकता सर एफ तो उसकी जान थी उसका सपना था वो वो देश के साथ गदारी कैसे कर सकता है अच्छा उस, उसकी फैमिली का कोई अता पता है तुम्हारे पास सर सब बर्बाद हो गया उसके जाने के बाद उसकी माँ ने दर दर की ठोकरें खाई उसकी बहन रूमा ने आत्महत्या कर ली 
What? उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली क्यों सर ये तो किसी को भी नहीं पता आ, उसके माँ का एड्रेस है तुम्हारे पास सर छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालती है लेकिन कौन से एरिया में ये तो मुझे भी नहीं पता उसका कोई और दोस्त कोई परिचित सर एक दोस्त था निशान लेकिन सर वो तो बहुत साल पहले दिल्ली में शिफ्ट हो गया और मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ पता होगा टच अच्छा आपके पास निशान का कोई फोन नंबर या एड्रेस होगा श्योर सर अभी देता हूँ फोड़ेगी आज ये अरे बेटा चलो मैं तुम्हें नया बॉलू सिला देता हूँ ठीक है अरे अभी चाय बन रही है वो तो पी के जाओ अरे मैं दस मिनट में आ जाऊंगा तुम्हें तो अभी चाहिए ना बलून और चॉकलेट भी तो चलो मैं नहीं आया अरे बस अभी आया डाली दस मिनट दस मिनट में आया हेलो मैं कोलकाता पुलिस से पी अमित मॉन्डल बोल रहा हूँ मुझे निशान से बात करनी है ये अभी तो वो घर से बाहर गए हैं अच्छा एक काम करिए आप उनका मोबाइल नंबर हमको दे दीजिए हाँ नोट करिए वो तो मोबाइल तो घर पे ही छोड़ गए मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए आप जैसे ही निशान आए उनसे कहिए हमसे बात करें ओके जी वैसे कोई खास बात देखिए जो भी बात है हम निशान को ही बताएंगे थैंक यू कल की दावत के लिए सामान है तैयारी ठीक से करना किस बात की दावत बापू अरे मेरा बेटा कल पड़ोस के गांव के जमींदार साहब अपने घर आ रहे हैं वो मारे काका साहब तारे दादा साहब लागे से तो दावत तो बनती है ना और तुझे वो पहली बार देखेंगे पहली बार क्यों बेटा क्योंकि वो शेर हैं जिन्हें सरकार ने पिंजरे में बंद कर रखा था पिंजरा मतलब मतलब जेल क्यूँकी उन्होंने अपने दुश्मन का शिकार किया था और पता है उनके पास ना बंदूक भी है बंदूक मुझे भी चाहिए <laughs> मिलेगी बेटा जरूर मिलेगी हुँ? चलो चल बंदूक से खेलेंगे चल आजा। कल दावत की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए कुछ गड़बड़ हुई ना तो देख लेना चलो चलो मम्मा किधर है चलो जाओ फिर बहुत अच्छे बलून लाए हो वैसे कोलकाता में आपने जवानी में क्या गुल खिलाए थे जो बुढ़ापे में पुलिस वाले कॉल कर रहे हैं पुलिस कॉल फोन कर लेना नंबर सेव है कुछ पता चला अभिजीत की बहन ने सुसाइड क्यों किया नहीं सर लेकिन हमने वहाँ के पुलिस स्टेशन में पता किया था सर सर बड़ा अजीब है अभिजीत के फैमिली वालों ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई नहीं थी अभिजीत की माँ के बारे में कुछ पता चला हम उन्हें अभी भी ढूंढ रहे हैं सर अरे कैसे होगा पता करो तभी चीज की माँ का स्केलेटन के साथ डीएनए मैच करना बहुत जरूरी है तभी तभी कुछ पता चलेगा राइट सर सर माँ का एड्रेस मिल गया हम कल के चेहरे से नकाब उतारने में लगे हुए थे लेकिन हमें खबर ही नहीं थी कि इस केस के कौन से पहलू किन किन लोगों से उलझे हुए बड़ी मुश्किल से हमें अभिजीत की माँ का पता मिला लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल उनसे मिलने से घबरा रहा था अभिजीत और उसकी माँ का रिश्ता चाहे कुछ भी हो एक माँ की आंखों में उसके बेटे का इंतजार तो होगा ही मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि ऐसी माँ से कैसे कहूँ कि उसका बेटा शायद मर चुका है कौन है नमस्कार हमें आपसे कुछ बातचीत करनी है कुछ पूछताछ करनी है हमें किसके बारे में आपके बेटे अभिजीत के बारे में उस बगोड़े के बारे में मैंने अपना खून पसीना बहाकर उसे लायक बनाया था लेकिन उसने क्या किया हमारे साथ मुझे और मेरे बेटी को छोड़कर भाग गया वो भी एक लड़की के लिए लड़की कौन सी लड़की थी एक लड़की माँ 
इतला मुझे दे मेरी इतनी परवाह तो मेरे लिए बहु ला कर दे अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब तूने ढूंढ ली कौन है बताना बता दूंगा एक बार एफ एम सिलेक्शन हो जाए फिर लाके तुझे मिलवाई दूंगा ठीक है मेरे बेटे का सहरा सजेगा साहब उस लड़की के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया हमारा वो उस लड़की को लेके भाग गया ये कब की बात है ये कुछ दस बारह साल पहले की बात है साहब साहब एक रात उसका फोन आया हेलो माँ अबे मैं दस जून को आ रहा हूँ तू मेरे साथ चलेगी ना सिलीवरी हाँ बेटा ओके मैं उसका इंतजार करती रही लेकिन वो नहीं आया वो पिछले कुछ दिनों से लापता है और उसका इस तरह से गायब होना देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है देखिए आपकी बात अगर उससे होगी ना तो प्लीज आप उससे कहिए कि एफ आई से कॉन्टेक्ट करे वरना मजबूरन हमें गद्दार और भगोड़ा साबित करना होगा उसे और गद्दारों की सजा क्या होती है ये अच्छे से जानती है आप रूमा अपने भाई से बहुत प्यार करती थी लेकिन ये सदमा उससे सहा नहीं गया इसलिए उसने आत्महत्या कर ली रूमा 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 मेरे बच्चे मेरे बच्चे अच्छा रूमा के सुसाइड करने की क्या कोई और वजह नहीं थी और क्या वजह हो सकती है साहब अभी जीत ने हमें धोखा दिया गहरा धोखा दिया नहीं नहीं आपके बेटे ने आपको धोखा नहीं दिया हमें लगता है कि शायद उसके साथ धोखा हुआ है जी हाँ जिंदगी ने उसको धोखा दिया है हमें लग रहा है कि आपके बेटा अभी जी का मर्डर हुआ है दस बारह साल पहले ये क्या कह रहे हो साहब हमें एक कंकाल मिला है जो हमें लगता है अभी जी की है अभी कुछ कंफर्म नहीं है लेकिन डीएनए टेस्ट के बाद सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा सर बाकी सब तो ठीक है लेकिन रूमा का इस बात पर सुसाइड करना थोड़ा खटक रहा है बिल्कुल बहन बेटी के भागने पर लोगों का सुसाइड मैंने सुना है लेकिन भाई के भागने पर बहन की आत्महत्या पहली बार सुन रहा हूँ मैं हो सकता है मामला कुछ और तुम एक काम करो रूमा का फाइल चेक करो राइट चलो हेलो सर मैं दिल्ली से निशांत बोल रहा हूँ आपने कॉल किया था हम्म हमें अभिजीत के बारे में कुछ बात करनी है अभिजीत सर वो मेरा बहुत पुराना दोस्त था पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया अभी तो कुछ भी पता नहीं चला कहाँ आया वो अच्छा अभिजीत ने क्या कभी आपसे किसी लड़की का जिक्र किया था नहीं सर ऐसी बात तो कोई नहीं कही थी थैंक यू तुमने कहा था ना उस दिन तुम जिद नहीं करोगे चुपचाप यही पहनो माँ मुझे काला कुर्ता पहनना है तो मैं पापू को बता दूंगा फिर वो तुम्हारी पिटाई करेंगे अरे उज्जवल बेटा तैयार नहीं हुआ तू अभी तक बापू मुझे काला कुर्ता पहनना है अरे नहीं बेटा ऐसे मौके पर काला रंग अशुभ होता है तू ये वाला पहन ले आजा मैं पहनाता हूँ तुझे अब हो गया राजा बेटा चल चलो सब इंतजार कर रहे होंगे ए, अरे तू कहा चल दी शर्म है है कि नहीं बस मुंह ठाया और चल दी देख काका सा के साथ ना पूरा गांव आ रहा है मर्दों की जमात है वहां जाएगी तू अरे बावड़ी हो गई है के स्केलेटन का डीएनए अभिजीत की मां के डीएनए से मैच कर गया सर गुड मतलब ये प्रूव हो गया कि ये स्केलेटन अभिजीत का ही है यस सर गुड सर एक और इंफॉर्मेशन मिली है हाँ। अभिजीत की मां ने हमसे एक झूठ बोला है क्या सर ये रही रूमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको क्या लगता है आप हमसे सच छुपाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कौन सी बात सर आपने हमें बताया नहीं कि रूमा प्रेग्नेंट थी अब साहब एक बार इज्जत चली जाए तो दोबारा नहीं आएगी ना साहब इस काले पोते को उसने अपनी मौत से धो दिया पता नहीं उसने कहा से अपना मुंह काला कर दिया इसलिए उसने सुसाइड कर दिया साहब सुसाइड किया अच्छा उस बच्चे का बाप कौन था अब रूमा ही चली गई तो मैं भी छुप बैठ गई 
गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा है हो तो सकता है कि आपके बेटे की हत्या के पीछे यही वजह हो पता नहीं साहब लेकिन मेरे बच्चों के गुनहगार को ढूंढ दीजिए समझ में नहीं आ रहा है अभिजीत का किसी के साथ अफेयर चल रहा था अभिजीत की बहन किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है लेकिन किसी को खबर ही नहीं है कि भाई बहन का अफेयर चल किसके साथ था सर ये कुत्ती तो उलझती जा रही है जब तक हमें यह नहीं पता चलता कि 12 साल पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था ये कुत्ती नहीं सुलझने वाली है कहते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं होता अभी जी और रूमा के साथ 12 साल पहले आखिर हुआ क्या था ये जानने के लिए ये सारी बातें जाननी बहुत जरूरी थी ये केस इतना पुराना हो चुका था कि सच्चाई पर वक्त की मोटी परत पड़ चुकी थी जिसकी वजह से हमें ना कोई पुख्ता सबूत मिल रहा था और ना ही कोई गवाह वो कहते हैं ना कि सच कभी नहीं छुपता आप सच को कितने भी गहरे गड्ढे में दफन कर दीजिए लेकिन वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाएगा इंतजार कर रहा हूं मैं मिल जाएगा कुछ प्रॉब्लम हुई होगी मैंने यहां से भेज दिया ठीक है माँ आपको कोलकाता जाना जरूरी है क्या माँ आप कहती है ना अच्छे बच्चे जिद नहीं करते आप भी तो अच्छी है फिर आप क्यों जिद कर रही है आप जिद मत कीजिए वरना बापू मारेंगे जाना ज्यादा जरूरी है क्या ठीक है मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा कीजिए बापू 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 क्या हुआ माँ घर में कहीं नहीं है चल जा। भाई साहब कटे गई वो बात तो नहीं गई गई ज्यादा दूर नहीं गई होगी चल उल्टा उसे इसकी हिम्मत कैसे हुई घर छोड़ के जाने की चल
दादा मुझे बड़े साहब से मिलना है इसको लेकर बात करना था आप कौन है दादा आमी, आमी निविदिता मैं अभिजीत को जानती हूँ साहब मैं और अभिजीत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जब मैं उस दिन कैंट में गई और वो मुझे लेने नहीं आया तो मुझे लगा मैं उसके लायक ही नहीं हूँ इन बारह सालों में मैंने उसके लिए हर रोज दुआ मांगी कि मुझे क्या पता था कि मेरी दुआ उस तक जा ही नहीं रही है वो मर चुका है हमारे लिए तो अभी जी की जिंदगी और मौत एक पहली बनकर रह गई है मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे कि बारह साल पहले हुआ क्या था वो अभिजीत एएफआई की ट्रेनिंग कर रहा था हम दोनों ने अपने आने वाले कल के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था बस इसी बीच मेरी फैमिली बीच में आ गई उनको ये सब मंजूर नहीं था मैं ना सबसे पहले आके तुम्हें अपने माँ से मिलवाऊंगा और 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 क्या फिर हमारी शादी होगी फिर दो बच्चे होंगे नहीं दो नहीं चार तुम्हें तो कोई फौज तैयार करनी है और नहीं तो क्या निवेदिता निवेदिता एक तरफ मेरे परिवार वाले मेरी शादी किसी और से कराना चाहते थे और उधर अभिजीत अपनी एफ की ट्रेनिंग के लिए सिलीगुड़ी जा रहा था निवि मेरी बात समझने की कोशिश करो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अरे टाइम ही तो नहीं है मेरे पास मेरे घर वाले मेरी शादी कराना चाहते तुम समझते क्यों नहीं हो देखो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं एक सीक्रेट मिशन पे हूँ जैसे पूरा हो जाएगा मैं आ जाऊंगा ना तुम्हारे पास और तब तक मेरी शादी हो जाएगी अच्छा ठीक है मैं आता हूँ फिर हम वहाँ से भाग जाएंगे ओके अभिजीत ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगा 10 जून 2007 को हम कोलकाता से भागने वाले थे 10 बजे हम कैंट में मिलने वाले थे मैं वहाँ गई भी थी पर अभिजीत ने नहीं आया था और फिर और फिर अगले दिन जब मेरी आंख खुली ले जाओ ले जाओ इसे राजस्थान ले जाओ अरे ये लड़की तो हमें माला माल कर देगी मुझे शादी के नाम पे बेच दिया गया था वो भी एक नहीं दो दो आदमियों की दुल्हन बनाकर मैंने शुरू शुरू में वहां से भागने की बहुत कोशिश की लेकिन वो दोनों आदमी मुझे जानवरों की तरह मारते थे मेरा नाम मेरी पहचान सब बदल दी गई मुझे निवेदिता से भावना बना दिया सब मेरा एक बच्चा भी है जो भी उन लोगों के पास है मैं तो इतने सालों से इसी गिल्ट में थी कि अभिजीत वहाँ पर आया होगा और मुझे वहाँ ना पाकर उसे लगा हो कि मैंने उसे धोखा दिया है लेकिन हमारे साथ धोखा नहीं साजिश हुई थी वरना क्यों ऐसा होता कि अभिजीत के ठीक गायब होने के बाद मुझे किडनैप कर लिया गया कौन कौन जानता था कि तुम वहाँ अभिजीत से मिलने वाली हो आप कोई नहीं तो ये तो ऐन मुमकिन है कि फिर इसके लिए अभिजीत भी जिम्मेदार हो सकता है मतलब उसी ने तुम्हें उठवाया हो बिकवाया हो और इसी बात को लेकर उसकी किसी से झड़प हो गई और जान से हाथ धो बैठा वो साहब ऐसा हो ही नहीं सकता वो मुझे कभी भी खरोच तक नहीं पहुंचा सकता ये बताओ कि तुम्हें अगवा करके कहाँ पे ले जाया गया यही कोलकाता में ही सर सब कोई बंगाली बोल रही थी वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थी शायद कोई रेड लाइट एरिया था और मुझे अजान की आवाज़ सुनाई दे रही थी शायद आसपास कोई मस्जिद होगी और उस जगह की मालकिन का नाम पायल था अमित एक काम करो पता करो कलकत्ते में कितने ब्रोथल्स हैं जिसके आसपास मस्जिद और वो ब्रोथल वाली जो औरत है पायल उसको उठा के ले आओ 
और साथ ही साथ निवेदा के भाई सुबह तो मुझे ना सर सुबह तो आ जाओ आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया आपके बहन के बारे में बात करनी थी निवेदिता वो हमारे लिए मर चुकी है मर चुकी है या फिर उसे नरक भिजवाया गया था मैं समझा नहीं निवेदिता यहाँ पुलिस स्टेशन आई थी उसने हमें बताया कि आप उसके प्रेमी अभिजीत के बहुत चिड़ते थे निवेदिता ने अभिजीत के साथ भाग जाने का प्लान बनाया था तभी उसका किडनैप हो गया और उसे बेच दिया गया वो दो मर्दों की बीवी बन रही उसका एक बच्चा भी है लेकिन मुझे तो यही लगा था कि वो अभिजीत के साथ भाग गई है क्यों नहीं बोलते देखिए सर आप मुझे यहाँ पुलिस स्टेशन बुला के बारह साल पहले हुए जुर्म के लिए गुनागार नहीं ठहरा सकते और मुझे तो ये सब पता भी नहीं कि निवेदिता के साथ ये सब हुआ या अभिजीत मर चुका है ये सब न्यूज तो आप मुझे दे रहे मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं है ठीक है हम एक टीम भेजे ना राजस्थान दो आदमियों को पकड़ने के लिए जिन्होंने निवेदिता को खरीदा था निवेदिता के बच्चे को भी हम यहाँ लेके आएंगे हम चाहते हैं कि निवेदिता अब अपने परिवार के साथ रहे मैं निवेदिता को अपने साथ नहीं रख सकता समझने की कोशिश कीजिए सर मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ और पहले ही उसकी वजह से हमारे परिवार ने बहुत बदनामी झेली है उन पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता आप प्लीज उसे कोई होप ना दे कह दीजिएगा कि हम यहाँ से मूव हो चुके हैं हम मैं जाऊँ सर सब भाई है कितना कुछ हो गया बहन के साथ लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता नजर रखो इस पर दादा एकदम शक्ति बोल से अब यही मेरी जिंदगी है और मैंने इसको स्वीकार कर लिया है बस आपसे एक रिक्वेस्ट है क्या आप जानती हैं कि जिस लड़की के साथ अभिजीत का अफेयर था वो लड़की निवेदिता है नहीं साहब मैं किसी निवेदिता को नहीं जानती हूँ देखिए निवेदिता ने खुद हमें बताया है कि उस दिन अभिजीत उसे ही घर से भगाने के लिए आ रहा था लेकिन उससे पहले ही किसी ने निवेदिता को अगवा कर लिया और उसे बेच दिया ये क्या बोल रहे हो साहब जी कहा है निवेदिता मुझे एक बार मिलवा दो उसके आंखों में मेरे मरे हुए बेटे की तस्वीर देख सकू मिलवा दो साहब माँ जी हमें चलना होगा और निवेदा को भी लेके जाना होगा हमें कहा लेके जा रही है नारी निकेतन नारी निकेतन जी इसके भाई ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है वो मेरे साथ रह लेगी तो रहेगी ना मेरे साथ रहेगी ना यहाँ आसपास कोई पायल नाम की औरत रहती है क्या लगभग बारह साल पहले उसकी लड़कियाँ यहाँ काम करती थी हाँ रहती है ना वो क्या वहाँ पे बैठी है लड़की को पहचानती है आ, बोल आई थी सर दलाल लेकर आया था कौन सा दलाल कौशिक कौशिक कुछ पता नहीं था 
उसे मैंने कॉल करके बताया कि वो निविदा को यहाँ भगाने आ रहा और मेरी हेल्प चाहिए उसे तुम उसे लेने के लिए स्टेशन गया तेरे इस प्लान के बारे में और किस किस को पता है अरे किसी को नहीं पता यार तनमय को कब से फोन कर रहा हूँ फोन ही नहीं उठा रहे वो तनमय अरे दो दिन बाद तो उसकी एंगेजमेंट है एंगेजमेंट है उसका तो दोस्त को कैसे भूल गया यार चल उसके घर पे चल अभी बात करते और हम दोनों उसके घर पहुंचे तो वहां हमने देखा कि वो अकेला नहीं था तनमय तुम कैसे किसी और से शादी कर सकते हो मैं तुम्हारी सच्ची की माँ बनने वाली हूँ सब में मेरा कुछ लेना देना नहीं है क्या मेरी बात सुनो तुम मेरे से कुछ पैसे ले लो और एवोशन करवा लो ऐसा मत कर ये तेरा बच्चा यार तुम कोई बच्ची हो जो मैंने तुम्हें बहलाया है और मैंने कब कहा था मैं तुमसे शादी करूंगा तुम मेरे से ज्यादा सगर की ठीक नहीं कर रहे हो तुम भाई क्यों मुझे तो बता दे जाओ इसे तुम्हें नहीं छोडूंगा तन में तू कब आया मैं सही वक्त पे आया हूं मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया अरे मैंने कुछ नहीं किया यार वो किसी और का बच्चा मेरे गले डाल दिए तुमने मुझे मारा छोड़ो तूने मारा इसे तू नहीं बचेगा अब मैं नहीं बचा ना तो तू भी नहीं बचेगा लेकिन तूने मारा इसे लेकिन लेके तो तू आया था ना यहाँ पर ज्यादा बकबक मत कर दिमाग लगा करना क्या है बस मेरा पूरा करियर मेरी पूरी लाइफ दाव पे लगी थी मैं जेल नहीं जाना चाहता था इसलिए मैं चुप रहा कौशिक हमारे अजय शो का जरिया था इसलिए मैंने उसे बुलाया बड़ी गड़बड़ हुई है खर्चा भी बड़ा आएगा इसमें चलो काम तो हो गया अब निवेदिता का क्या करें क्यों उसे क्या हुआ वो अभी दस बजे अभी जी से मिलने आने वाली थी अगर नंदन उसको भगाने आया था अगर वो नहीं पहुंचा और निवेदिता ने उसके अकेडमी में फोन करके पूछ लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा और पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाएगी अरे टेंशन क्यों ले रहे भाई एक काम पटा दिया ना दूसरा भी लिपटा देंगे मुझे यह बताओ कि वो मिलेगी कहाँ पर अपने को कौशिक अक्सर रेड लाइट एरिया जाता था उसे निवेदिता को उठाने के लिए अपने आदमी भेजती है कौशिक ने निवेदिता के साथ क्या किया हमें मालूम नहीं लेकिन जैसे मामला ठंडा हुआ उसने हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया मालिक इंतजार कर रहा हूँ मैं क्या ना थोड़ी कड़की चल रही है तो कब भिजवा रहे हो आप मिल जाएगा मैंने यहाँ से भेज दिया मैं अभिजीत को मारना नहीं चाहता था वो जो कुछ भी हुआ वो एक्सीडेंट था तुम दोनों को कोई माफ नहीं करेगा मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिला के रहूंगा ये मेरा वादा है तन्मय को अभिजीत के मर्डर और निवेदिता की किडनैपिंग की सजा मिली निशांत और कौशिक को तन्मय का साथ देने की सजा मिली और उधर समीर और कल्याण को निवेदिता को 12 साल तक एक्सप्लोर्ट करने की सजा मिली और बेटी उज्जवल को मां को सौंप दिया गया भले ही अभिजीत की मां को जीते जी ये नहीं पता चल पाया कि उसके बच्चों के साथ क्या हुआ लेकिन कम से कम उसने अपनी आखिरी सासे अपने मृतक बेटे की प्रेमिका के साथ तो गुजारी क्या एफआई को ये दस्तक नहीं मिली कि उनका सबसे होनार ऑफिसर अचानक कैसे गद्दार बन जाएगा या एकाएक कैसे गायब हो जाएगा क्या निवेदिता के घर वालों को यह दस्तक नहीं मिली की अगर उनकी बेटी को उसका प्यार नहीं मिला तो कहीं वो कोई बड़ा कदम ना उठा ले क्या तन्मय को यह दस्तक नहीं मिली की जो वो अपने दोस्त की बहन के साथ कर रहा है वो गलत है अगर आपके दिल को लगे कि आपके किसी दोस्त या अपने ने आपको धोखा दिया हो तो उस बात की तह तक पहुंचिए। हो सकता है कि वो खुद किसी मुसीबत में हो और उसे आपकी जरूरत हो सर पाक सर का में एक लाश मिली है हमें तुरंत निकलना होगा चलो बैठो इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रुद्र सेन गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ कल फिर मुलाकात हो तब तक सतर्क रहिए देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos